<coughs> ok kita sambung dengan exercise uh, untuk <coughs> itu polarity so step step pertama kalau you tengok untuk how to expand the polarity step pertama always draw your Lewis structure ok untuk BH2 ok I dah draw dia punya Lewis structure after I draw the Lewis structure I predict the molecular geometry dia dia adalah linear which is the basic shape so if the linear ataupun the basic shape I tahu dah that structure must be symmetrical and then dia kata uh, predict the bond dipole so I buat dia punya bond dipole so kat sini uh, sebab dia BH2 kan uh, bond dipole dia kalau tengok banyak buat dia tarik ke arah hidrogen pun apa actually hidrogen tu lebih electron positif bermakna dengan BE sebab bond dipole dia sebab dia dah linear bond dipole dia kena cancel each other out ok so bila bond dipole dia boleh cancel each other out mu dia equal to 0 so macam mana kita nak explain so you kena explain first kali you kena explain dahulu BH2 has linear molecular geometry and is symmetrical ok kena sebut apa dia punya molecular shape dia linear ke apa ke dia symmetrical ke tak symmetrical you kena sebut lah and then dia ada berapa banyak polar bond ok so dia ada dua polar bond kalau dia, dia ada non polar bond tu biasa dia, dia ada non polar bond seberapa banyak ok so and then you expand the bond dipole can cancel each other out ok the bond dipole ataupun dipole moment tu can cancel each other out hence the net dipole moment mu equal to 0 so the molecule is non polar molecule Okay, so macam tu bila kita nak buat explain the polar reti. So next kita tengok untuk CS2. CS2 this is the Lewis structure dia. Jangan lupa tulis uh, long pair untuk terminal atoms. Okay, make sure you punya central atom to attack. And then you dapatlah dia punya molecular geometry dia adalah linear. And then uh, you draw the bond dipole lah. Sulfur lebih semua uh, more electron negative dengan carbon. So of course the point of arrow tu ke arah sulfur uh, bond dipole kita can cancel each other out ok opposite directions so uh, mu dia of course akan dapat dia punya resultant dipole moment ataupun net dipole moment dia equal to zero so you buatlah explanation yang sama ok uh, CS2 has linear molecular shape and is symmetrical it has two polar bond then the bond dipole ataupun the dipole moment can cancel each other can cancel out each other so point keempat hence the net dipole moment mu equal to z zero point yang kelima so cs2 is uh, non polar molecule ok so you buat explanation yang yang sama untuk bromin uh, untuk bromin juga ok sorry hilang pula mana dia pergi ok ok dah muncul balik oh hilang lagi kejap tunggu kejap dia muncul balik so untuk bromin untuk bromin pun sama untuk bromin uh, lukis dia punya Lewis structure and then from the Lewis structure you dapatlah dia punya shape nya adalah linear ok you draw dia punya bond dipole ke arah mana and then that bond dipole boleh cancel each other out explanation dia and then you buatlah dia punya explanation daripada point 1 sampai lah ke point yang ke yang ke 5 ok so kita tengok HCL untuk HCL kita tahu dekat sini oh yang tadi untuk bromin tu automatically kita tahu dah Uh, uh, apa uh, uh, bromine BR dengan BR ada same electron activity betul so that bond between them tu must be non polar bond so point yang kedua tu point kedua kena tulis lah it has uh, non polar bond ha, tu dia kena tukar lah dia ada non polar bond sebab dia same electron activity so untuk HCL untuk HCL kita lukis dia punya uh, Lewis structure dia ok, molecular geometry dia ok, betul untuk linear CL dot 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 ok, 
Okay So kalau kita tengok dekat sini Klorin lebih electro negativity So dia punya uh, Bond dipole tu akan tertarik ke arah klorin Okay so mu dia tak sama dengan Kosong Okay kita tahu dekat sini Ini kan jadi data plus Ini kan jadi data minus So mu dia tak sama dengan kosong So Kejap Bukan mu dia tak sama dengan kosong uh, Shape dia linear Cuma uh, Dia ada uh, Shape dia linear okay. Bond dia Bond dia adalah polar bond Bond dia polar bond Tapi as a whole molecule sebenarnya okay. As a whole molecule dia adalah uh, Apa tu lah As a whole molecule dia adalah polar molecule Apa yang cakap ni okay. As a whole molecules dia adalah polar molecule So mu dia ha, tak sama dengan kosong lah Okay dia ada difference in electronegativity So even though ha, shape dia adalah linear Tapi dia adalah polar molecules Okay Sebab ha, dia punya ha, bond dipole tu tak boleh cancel Dia one way direction sahaja ke arah kita punya chlorine Okay, so dekat sini You buatlah explanation So, soalan pertama uh, Kita buat HCL uh, Has Linear Molecular Shape dia tak boleh letak linear molecular Shape HCL uh, Dia memang linear uh, Nanti saya tengok balik eh Ini kejap eh So untuk HCL Dia draw dia punya label structure HCL Tak dia punya Okay Dot 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 pada terminal atoms electron Seperti dia molecular geometry Kalau kita tengok HCL sebenarnya dia uh, Nampak macam bentuk linear kan Okay tapi sebenarnya dia Asymmetrical Okay. Kenapa dia asymmetrical um, Sebab as you can see Kalau kita tengok uh, There is difference in electron negativity Yang sangat besar Antara H dengan CL okay. CL sangat-sangat Electron negatif okay, Berbanding dengan uh, Kita punya hydrogen That's why uh, the electron clouds tu, All the electron city tu Tertarik uh, Tertarik sangat besar pada CL So maksudnya, bila kita tengok electron cloud Cloud of electrons tu Untuk H besar sini saja Untuk CL electron cloud dia besar ni Nampak? You nampak sebab macam dia tak symmetrical kan Kalau symmetry Electron cloud tu akan jadi sama ha, Macam ni Okay symmetry Sama besar Allah uh, Sorry sorry jadi macam ni pula Kalau symmetrical Electron cloud dia akan jadi Sama besar macam ni Okay Ini selalunya symmetrical Okay. Electron cloud dia sama besar Tapi kalau you tengok CL ni lebih electron negative Bermain hydrogen There's a big difference in electron negativity between them So uh, uh, Most of the electrons density Electron cloud density tu tertarik kepada CL That's why dia punya structure Walaupun nampak macam linear Sebenarnya dia asymmetrical okay. So dia punya molecular geometry macam tu lah HCL Okay, determine the relative data moment So, dia punya data moment bond dipole dia Bond dipole dia akan tertarik kepada Klorin lah ya Okay, explain polarity of the molecule So, kena sebut lah kat sini HCL Okay Is asymmetrical uh, HCL has Asymmetrical Molecular Structure Okay It has Polar Bond Okay Dia ada one polar bond So uh, So dekat sini uh, The bond dipole Ataupun the dipole moment Cannot cancel out Okay So, pun keempat Hence The net 
resultant dapur moment ataupun the net dapur moment ataupun resultant dapur moment hence the net dapur moment mu not equal to zero poin yang kelima so HCl is polar molecule ok so itu untuk HCl lah ok kita teruskan dengan contoh seterusnya kalau kita tengok contoh yang ini dia bagi pada UCM minus HGCl2 OH minus dan juga HCN ok untuk Lewis structure I dah buat dah untuk U uh, CM minus macam mana HGCl2 macam mana OH minus macam mana dan juga HCN macam mana ok so now untuk HCN I dah explain dah untuk U kalau kita tengok HCN molecular geometry nya adalah uh, linear Uh, and then step yang ketiga draw the Lewis structure in form of molecular geometry and use electron and activity to predict the bond dipoles so kalau kita tengok bond dipoles dia semua tertarik ke arah N sebab N is more electron negative compared kepada carbon dan juga hydrogen so even though this structure is linear tapi structure ni adalah uh, asymmetrical ya sebab kalau kita tengok terminal atoms dia which is N dan H adalah in difference electron negativity so dia asymmetrical walaupun dia linear ok dia tak semestinya semuanya linear itu adalah non-polar selalunya kalau linear itu adalah non-polar check dia punya terminal atom terminal atom dia selalunya sama jenis Ha, jadi kalau even though the structure tu linear ok and then you check the terminal atom tu difference it means selalunya even though the linear dia might be polar molecule disebabkan bila dia punya terminal atom tu different in electron and activity dia menyebabkan structure tu asymmetrical ok so kita tengok dekat sini ok so mu dia tak sama dengan kosong sebab bond dipole dia tak boleh cancel out each other ataupun dipole moment dia tak boleh cancel out each other so macam mana kita nak explain so kita explain yang pertama HCN has linear structure however the terminal atom is difference in electronegativity hence it is asymmetrical HCN has one polar bond ok between C dan N and one non polar bond between C dan juga H however the dipole moment in HCN can not cancel each other hence the net dapur moment mu not equal to zero so HCN is polar molecule so untuk HGCl2 HGCl2 structure dia linear as you can see dekat sini untuk HGCl2 terminal atom dia sama electron activity terminal atom dia adalah jenis yang sama iaitu klorin so structure ni adalah symmetrical ok So, untuk HGCl2, um, bond dipole atau dipole moment dia, okay, point of arrow tu tertarik kepada klorin lah. So, this bond dipole atau dipole moment can cancel each other sebab dia in opposite direction. Therefore, the mu, uh, kita punya net dipole moment equal to zero. So, explanation dia, I nak you buat daripada step 1 sampai lah step 5. Okay. Uh, so, yang itu you kena buat explanations. Uh, make sure step 1 to step 5 the same thing goes dengan CN minus dan juga OH minus so this both three you punya homework I nak you buat homework you ok this both three sebab yang lain yang before this ada explain juga kan macam mana kita nak explain kita punya polarity of the molecules ok dia step yang sama saja untuk explain the polarity of the molecules